জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমরা আজকে আলোচনা করব খাইরোলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের পদ্ধতি পাঁচ সমীকরণের মাধ্যমে সংখ্যা বের করা এটি নিয়ে মূল অঙ্কে যাবার আগে ছোট একটা ঘোষণা আমরা এর আগের অঙ্কগুলো করেছিলাম খাইরোলস বেসিক ম্যাথের চতুর্থ সংস্করণ থেকে আজ থেকে আমরা খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ থেকে অঙ্কগুলো করব চলুন আমরা চলে যাই মূল অঙ্কে মূল অঙ্কে বলা হয়েছে একশো নম্বর অঙ্ক বলা হয়েছে কোন সংখ্যা হতে একশো বিয়োগ করে একশো তিরিশ যোগ করলে প্রথমে বলা হয়েছে একশো পঁচাত্তর বিয়োগ করে একশো তিরিশ যোগ করলে যোগ ফল দুশো সাতানব্বই হবে এরকম যদি আমাদের সর্বশেষ সংখ্যা দেওয়া থাকে সর্বশেষ সংখ্যা জানা থাকে এবং এদের মধ্যে যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই অপারেশনগুলো যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা এটাকে রিভার্স মেথড করতে পারি মানে সর্বশেষ যেটা থাকবে তার আগের অপারেশনগুলো আমরা রিভার্সলি যদি করে যাই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের ওই সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তো এখানে যেটা করতে পারি যে রিভার্স মেথডে আমরা যদি করি প্রথম হচ্ছে দুশো সাতানব্বই তাহলে সর্বশেষ আমরা সর্বশেষ পাচ্ছি হচ্ছে দুশো সাতানব্বই এটা আসলো কীভাবে এটা আসছে যে কোনো একটা সংখ্যার থেকে একশো তিরিশ যোগ করার ফলে তো একশো তিরিশ যোগ করার আগে কী ছিল এটা থেকে আমরা যদি একশো তিরিশ বিয়োগ করে দিই একশো তিরিশ বিয়োগ করলেই আমরা পেয়ে যাব যে একশো তিরিশ যোগ করার আগের সংখ্যাটা তাহলে বলেন তো কত হবে একশো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম একশো এই একশো সাতষট্টি কীভাবে আসলো একশো সাতষট্টি আসলো কোনো একটা সংখ্যা হতে একশো পঁচাত্তর বিয়োগ করার পরে তো এখন দেখুন একশো পঁচাত্তর যদি আমরা বিয়োগ করে এটা পাই তাহলে একশো পঁচাত্তর বিয়োগ করার আগে কত ছিল আমরা এটার সাথে যদি একশো পঁচাত্তর যোগ করে দিই তাহলে পেয়ে যাব দেখুন এখানে বলা হয়েছে বিয়োগ করার কথা আমরা যেটা সেটার ঠিক বিপরীত মেথড করতেছি যেন বলা হয়েছে আমরা আমি বলেছি রিভার্স মেথড তাহলে এটাকে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে কত হয় একশো পঁচাত্তর যোগ করার আগে ওই সংখ্যাটা ছিল হচ্ছে তিনশো বিয়াল্লিশ অর্থাৎ আমরা যে সংখ্যা খুঁজতেছিলাম সেই সংখ্যাটা হচ্ছে তিনশো বিয়াল্লিশ গনম্বর আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই সংখ্যাটা এই অঙ্কটা এক্স ধরেও করা যায় আপনারা যদি প্রিফার করেন এক্স এই অঙ্কটা এভাবে যদি না বুঝেন তাহলে এক্স ধরে করতে পারেন এরপরে একশো আট নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে কোনো সংখ্যার তিন চতুর্থাংশের এক পঞ্চমাংশের মান হচ্ছে ষাট সংখ্যাটি কত দেখুন এখানেও আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে সর্বশেষ যে যে মানটা পাওয়া গেছে সেটা হলো ষাট এর আগে কোন একটা সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ করা হয়েছিল এই এক এক পঞ্চমাংশের মান হচ্ছে ষাট তাহলে বলেন তো ওই সংখ্যাটা কত ছিল দেখুন এক কোনো একটা সংখ্যার এক পঞ্চমাংশের মান যদি ষাট হয় তাহলে ওই সংখ্যাটা হবে এটা পাঁচ ভাগের এক ভাগ যদি ষাট হয় তাহলে পাঁচ ভাগ পুরোটা কত হবে ষাট গুণ পাঁচ ষাট গুণ পাঁচ সময় সমান তিনশো এখন আবার এই তিনশো আসছে কীভাবে তিনশো আসছে হচ্ছে কোনো একটা সংখ্যার তিন চতুর্থাংশ সময় সমান তিনশো মানে চার ভাগের তিন ভাগ সময় সমান তিনশো তাহলে তো বলেন তো পুরো সংখ্যাটা সময় সমান কত পুরো সংখ্যাটা আমরা কি যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে এটাকে আর আরই গুণ করতে হবে চার দিয়ে তিনশোকে চার দিয়ে তিনশোকে চার চলে যাবে উপরে আর তিন চলে যাবে নিচে এবার যদি কাটাকাটি করি তাহলে একশো তিনশোকে কাটলে হবে একশো গুণ হচ্ছে চার মানে কত মোট হচ্ছে চারশো তাহলে ওই সংখ্যাটা সমীকরণ কত ওই সংখ্যাটা সমীকরণ হচ্ছে চারশো এরপরে বলা হয়েছে একশো নয় নম্বরে একশো নয় নম্বরে যাওয়ার আগে আমরা এই জায়গাটা একটু মুছে নিচ্ছি একশো নয় নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে একটি সংখ্যার বর্গের সাথে চার যোগ করার ফলে যোগফল চল্লিশ হয়েছে সংখ্যাটি কত তা দেখুন চল্লিশ হওয়ার আগে কত কি করা হয়েছে চল্লিশ হওয়ার আগে চার যোগ করা হয়েছে তো চল্লিশ হওয়ার চার যোগ করার আগে আমাদের কত ছিল যদি আমরা চারকে বিয়োগ করে দিই তাহলে চার যোগ করার আগে যত সংখ্যাটি ছিল সেই সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সংখ্যাটি হচ্ছে ছত্রিশ তো এবার এই এটা এই সংখ্যাটা আবার আসলো কীভাবে কোনো একটা সংখ্যার বর্গ হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে ওই সংখ্যাটা কত এটাকে বর্গমূল করলেই ওই সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তাহলে ছত্রিশের বর্গমূল হচ্ছে ছয় ছয় ছক ছত্রিশ তাহলে আমাদের ওই সংখ্যাটা হচ্ছে ঘনম্বর ছয় আমরা চলে যাচ্ছি একশো দশ নম্বর অঙ্কে একশো দশ নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে তিনটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে একশো দশ প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিগুণ প্রথম সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিগুণ এবং তৃতীয় সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ 
আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত এখন আমরা যদি সাধারণভাবে ধরে যাই প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স তাহলে আমাদের আসলে ভগ্নাংশ চলে আসবে ভগ্নাংশ চলে আসলে কি সমস্যা ভগ্নাংশ চলে আসলে আমাদের হিসাব করতে একটু দেরি হবে পরীক্ষার সময় এই জন্য আমরা চেষ্টা করব ভগ্নাংশ এড়িয়ে যেন আমরা ধরতে পারি তো কীভাবে আসলে ভগ্নাংশকে এড়িয়ে ধরা যায় সেটা একটু আমরা দেখে নিই প্রথমে দেখে নিই যে আসলে কীভাবে আসত যদি আমরা শুধুমাত্র এক্স ধরতাম ফার্স্ট সংখ্যা যদি এক্স হয় তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিগুণ হচ্ছে প্রথম সংখ্যা তাহলে প্রথম সংখ্যা এক্স হলে দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে কথা হবে দ্বিতীয় সংখ্যা হবে প্রথম সংখ্যার অর্ধেক সুতরাং সেকেন্ড সংখ্যা সময় সময় হচ্ছে হাফ এক্স হওয়ার কথা তাই তো আর তৃতীয় সংখ্যা তাহলে কত বলেন তো তৃতীয় সংখ্যা বলা হয়েছে যে প্রথম সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তৃতীয় সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তাহলে কত হবে ওয়ান থার্ড বাই এক্স এখন আমরা যদি এরকম করতে চাই যে কোনো ভগ্নাংশ আসবে না তাহলে এদের হরের যে লসাগু আছে সেই লসাগু দিয়ে আমাদের গুণ করতে হবে তাহলে হরের লসাগু কত হয় উপরে ওয়ানের হর হচ্ছে ওয়ান আর এটার হাফের হর হচ্ছে টু এবং ওয়ান থার্ডের হর হচ্ছে থ্রি এই তিনটার লসাগু যদি আমরা করি সরাসরি গুণ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে ছয় মানে এই ছয় দিয়ে যদি আমরা সব সবগুলোকে গুণ করি তাহলে তাহলে আর আমাদের ভগ্নাংশ আসবে না অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম যে আমাদের তাহলে ফার্স্ট সংখ্যা দাঁড়াবে কত সিক্স এক্স প্রথম সংখ্যা হচ্ছে সিক্স এক্স তাহলে সেকেন্ড সংখ্যা কত দাঁড়াবে সেকেন্ড সংখ্যা দাঁড়াবে এটার সাথে আমরা সিক্স গুণ যদি গুণ করে দিই এটার সাথে সিক্স গুণ করলে কাটাকাটি দিয়ে থাকে হচ্ছে থ্রি তাহলে সেকেন্ড সংখ্যা হবে থ্রি এক্স আর থার্ড সংখ্যা কত হবে বলেন তো থার্ড সংখ্যা হবে এটার সাথে আমরা কত গুণ করব সিক্স গুণ করব সিক্স গুণ গুণ করলে এটা হবে টু বোঝা গেছে কীভাবে আমরা করেছি স্যার এখানে আসলে করেছেন মানে এখানে সে হিসাব করে ধরেছেন কিন্তু কিভাবে ধরেছেন আমি জাস্ট এটা বুঝিয়ে বললাম আমরা প্রথমে কি করব আমরা প্রথমে সবগুলো সংখ্যাকে প্রথমে সবগুলো সংখ্যাকে এক্স হিসাবেই পাতাবো এক্স হিসাবে পাতানোর পরে সবগুলো ভগ্নাংশের হর এর লসাগু করব লসাগু করে সেই লসাগু দিয়ে গুণ করে গুণ করলেই সবগুলো আমাদের ভগ্নাংশ ছাড়া চলে আসবে তাহলে এখন একটু দেখুন যে এই সবগুলো সংখ্যার যোগ ফল সমস্যমান কত যোগ ফল সমস্যমান হচ্ছে এক একশো দশ তার মানে সিক্স এক্স প্লাস হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স এইটা সমস্যমান হচ্ছে একশো দশ তাহলে বলেন তো টোটাল কত এক্সের ভ্যালু কত হবে এক্সের ভ্যালু হবে ইলেভেন এক্স সময় সমান একশো দশ সুতরাং এক্স সময় সমান একশো দশ ডিভাইডেড বাই এগারো একশো দশ ডিভাইড বাই এগারো কাটাকাটি গেলে থাকে হচ্ছে ওয়ান জিরো এক সময় সমান যদি টেন হয় তাহলে বলেন তো দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত এখানে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত তাহলে আমরা দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত পাইছিলাম দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে দ্বিতীয় সেকেন্ড নাম্বার হবে কত সেকেন্ড নাম্বার হবে থ্রি ইন্টু এক্সের ভ্যালু হচ্ছে টেন ইকুয়াল হচ্ছে থার্টি তাহলে উত্তর হবে কত উত্তর হবে এ নাম্বার থার্টি এই অংশটুকু যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে কাইন্ডলি আর একবার পেছনে টেনে ভিডিওটি দেখে নিন আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজ আমরা চলে যাচ্ছি একশো এগারো নম্বর অঙ্কে একশো এগারো নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যদি একটি সংখ্যার এর সাথে দশ যোগ করা হয় তাহলে সংখ্যাটি আঠাইশ হয় তাহলে বলেন তো সংখ্যাটি কত এখন এখানেও সেই একই জিনিস আঠাইশ হয়েছে সর্বশেষ সংখ্যা সুতরাং আমরা রিভার্স মেথডটি করে ফেলবো আঠাশ হচ্ছে দশ যোগ করার পরে তাহলে দশ যোগ করার আগে কত ছিল দশ যোগ করার আগে ছিল হচ্ছে আঠারো এখন এই আঠারো হচ্ছে কত আঠারো হচ্ছে একটা সংখ্যার পনেরো ভাগের পাঁচ ভাগ মানে পাঁচ বাই পনেরো এইটা সময় সমান যদি আঠারো হয় তাহলে পুরো ভাগ সময় সমান কত মানে পনেরো ভাগ সময় সমান কত পনেরো ভাগ সময় সমান হবে এই এটা চলে যাবে ওপাশে উপরে এবং এটা চলে আসবে নিচে তাহলে কত হবে আঠারো গুণ হচ্ছে পনেরো নিচে চলে আসবে পাঁচ পাঁচ দিয়ে আমরা কাটাকাটি করতে পারি তিন পাঁচা পনেরো আর তিন আঠারো চুয়ান্ন তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে কত গ নম্বর চুয়ান্ন আমরা চলে যাচ্ছি একশো বারো নম্বর অঙ্কে একশো বারো নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে ওয়ান থার্ড দ্য সাম অফ থার্টিন এ সার্টেন নাম্বার ইজ দ্য সেম অ্যাজ ওয়ান মোর দ্যান টোয়াইস দি নাম্বার আখা আমরা একটু কথাটা আবার বুঝি ওয়ান থার্ড দ্য সাম অফ থার্টিন অ্যান্ড এ সার্টেন নাম্বার একটা সংখ্যার সাথে একটা সংখ্যার সাথে তেরো যোগ করার পরে তাদের ওয়ান থার্ড তাদের এক তৃতীয়াংশ ইজ দ্য সেম সমান সমান হবে কত 
वन मोर दैन टुईस दि नम्बर ओ संख्यार दुई गुण के साथ एकजोग कर ले आसार समान तो एक बस पैचालो गुछालो तो ये ये एक्स धरे कर फिलब तो धरा जा नम्बर हे एक्स ओ नम्बर जो एक्स है तेल बोलें तो वो नम्बर साथ ही करते बला थार्टीन जो करते बला तो वही नम्बर साथ करब थार्टीन प्रथम जो करब थार्टीन जो करारे बला सेटार आर वन थार्ड वन थार्ड क्यों करब वन ब्री ये समय समय कथा बला बला इज द सेम एस वन मोर दैन टुएस द नम्बर वन मोर बोलते एक जो करते कार टुएस द नम्बर वो नम्बर दुई गुण के नम्बर हे एक्स एक्सर दुई गुण के एक जो कर लम जो कर ले एक जो कर ले समीकरण दाड़ा तो मूलत अंक भलोक बुझते हैं सब समय अंक भलोक बुझते हैं जो अंक कि बला जी अंक समाधान कर फिली तो हमें जो दाड़ा जो एक्स प्लस थार्टीन एक्स प्लस थार्टीन इक्ुअल हे थ्री दिए ये सबगल के गुण कर देव एक्स प्लस थार्टीन इक्ुअल हो थ्री प्लस सिक्स एक्स एन एटे जी समाधान करी तो हमें समाधान ए रकम दाड़ा तो हमें एक समय समान कत एक समय समान हो टेन बैव इक्ुअल हे टू ताल उत्तर है कत उत्तर हे बी आप चले जा तेर नम्बर अंके बला कत ट तीन बच अंश नब्बे टाँच बंश समान से एक ही नियम आप प्रथम ये अंशा बेर कर फिली देखी नब्बे टाँच बंश समान समान कत टा है नब्बे पाँच बंश पाँच बंश छय पंद्रह नब्बे पाँच पंद्र पचात्तर एन य पचात्तर हे एक टार तीन बच अंश तीन बच अंश समय समय जो पचात्तर है तो हमें पुरो टाटा समय समय कत पुरो टा समय समय ये उपाशे नहीं गुण कर देव पाँच जाए ऊपर और तीन जा नीचे तेल पचात्तर गुण हो पाँच डिवाइडेड बीन चले आसबे नीचे तीन दिए तीन पचिस पचात्तर पाँच एरपे पाँच पचिस एकश पचिस यही हलो उत्तर पाँच पचिस एकश पचिस यटाई हे उत्तर तेल उत्तर हे क नम्बर एरपर जतगुलो अंक आई अंकगलो चतुर्थ संस्करण बीटी अपन देखा चतुर्थ संस्करण बीटी वो अंकगल करा आईजी एटारे संयुक्त कर दिल ऊपर अंकगल करा छो ना यज पंचम संस्करण के जुक्त कर दिल जेहेतु आप पर अंकगल चतुर्थ संस्करण बीटी देखो सूतरा दाग नम्बर क्योंकि मिले ना कि प्रश्न एके प्रश्नगुलो क्यों मिले दाग नम्बर देखे कन्फ्यूज हार को दरकार नहीं एर पर अंकगल चतुर्थ संस्करण बीते करीज दाग नम्बर मिले ना क्योंकि आशा करी बुझते को समस्या है ना तो सरसरी चले जा मूल अंके मूल अंक एकाशी नम्बर बला संख्यार एकक दशक और शतक स्थानीय अंक यथाक्रमे एक्स वाई जेड हम संख्या की रूप है तो अंकगल बुझते हमें एक छोट बलार स्थानीय मान निर्णय से देखते हैं तो हमें सब चाहे भलो बोझा जाए जी ए रखम एक संख्या लिखतम एकशो तेईस धरा जा तेईस जो लिखतम तर स्थानीय मान क्यों निर्णय करतम यहाँ एकक स्थानीय मान ता के गुण दित तीन गुण एक समय समान तीन अक्षे तीन तपर इ दशक स्थानीय मान ये क्यों बे करतम दई गुण दस समान समान हिस एरपे ये शतक स्थानीय मान ये कि लिखतम एक गुण एकश समान समान एकश ताहले एर पर कि करतम ये जो कर फिलत देखा जो एकश जो बीस एकश बीस जो तीन एकश तेईस एन देखा जा स्थानीय मान जदि स्थानीय मान संख्यागुलो देवा थे तेल संख्या निर्णय करार्जन तो एक एक स्थानीय मान सी हमें एक गुण करते हैं दशक स्थानीय मान सी हमें दस गुण करते हैं और शतक स्थानीय मान सी हमें एकश गुण करते हैं सबशेषे सबगल के जो करते हैं तो आप एक अंकटा देखी अंके बला एक एक स्थानीय मान हे एक्स एक्सर साथ कत जो गुण करब एक्सर साथ ही वन गुण करब वाइर साथ कत वाइर साथ दस गुण करब ए जेटर साथ कत जेटर साथ हंड्रेड गुण करब तो ये कोटा आदि देख एखे ग नम्बरे जेटर साथ हंड्रेड गुण करा टेनर साथ वाइर साथ टेन गुण करा और एक्सर साथ वन गुण करा सबशेषे सबगल के जो करा 
সুতরাং আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে গ নম্বর তারপরে ব্রাশি নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল যদি নয় হয় তাহলে সংখ্যা ত্রয়ের সমষ্টি সমষ্টির তিন গুণের মান কত তাহলে আমাদের প্রথমে তিনটা সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যাদের ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যাদের গুণফল হচ্ছে নয় এবং তারপরে দেখতে হবে এই সংখ্যা তিনটির সমষ্টি আমাদের নির্ণয় করে তার সাথে তিন গুণ করতে হবে তাহলে কত আসে মান এটা আমাদের বের করতে হবে তো এখানে যদি গুণফল যদি আমাদের দেওয়া থাকে এরকম এখানে একটা টিপস দেওয়া আছে দেখুন যদি কখনও কোনো সংখ্যার গুণফল দেওয়া থাকে তাহলে ওই সংখ্যাটিকে প্রথমে ভাঙতে হবে সহজ কথা উৎপাদকের বিশ্লেষণ করতে হবে তো এখানে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করেছি নয়কে নয়কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে হয় তিন তিনা নয় তিন এবং তিন এখন এই দুইটি সংখ্যা ছাড়া আর কোনো সংখ্যা এখানে কিন্তু পাওয়া যায় না যেহেতু বলা হয়েছে প্রশ্নে যে তিনটি সংখ্যার গুণ গুণফল হচ্ছে নয় তাহলে বুঝতে হবে যে দুইটা দুইটা তিন এবং বাকি একটা হচ্ছে এক এই তিনটাকে গুণ করে হয়েছে নয় মানে হচ্ছে তিন গুণ তিন গুণ এক সময় সময় হচ্ছে তিন তিনা নয় গুণ এক নয় তাহলে সংখ্যা তিনটা হলো তিন তিন এবং এক এবং এদের সমষ্টি কত তাহলে এদের সমষ্টি হচ্ছে তিন যোগ তিন যোগ এক মোট হচ্ছে সাত এবং এরপরে এটাকে আবার বলা হয়েছে যে সমষ্টি তিন গুণ করতে হবে তাহলে তিন সাথে সাথে যদি তিন গুণ করে দিই তাহলে হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে একুশ অ্যান্সার হচ্ছে খ নম্বর এরপরে ত্রাশি নম্বরে বলা হয়েছে তিনটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল বলা হয়েছে ষাট তাহলে সংখ্যা তিনটির যোগফল কত তাহলে আমরা কি করব পূর্বের নিয়ম অনুসারে এটাকে ভাঙবো প্রথমে উৎপাদক বিশ্লেষণ করব ষাটকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারি দুই দিয়ে প্রথমে তিরিশ তারপরে আবার দুই দিয়ে পনেরো তারপরে আবার তিন দিয়ে পাঁচ তাহলে যেহেতু বলা হয়েছে ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং আমাদের এরকম সংখ্যা হবে যে যেগুলো পরপর অর্থাৎ আমরা যদি এখানে এই সংখ্যাগুলোকে এরকম লিখি এরকম সাজাই দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ তো আমরা যদি এরকম নেই যে তিন চার এবং পাঁচ এই দুটো মিলে হচ্ছে দুই দুগুণ চার তারপরে এটা হচ্ছে তিন আর এটা হচ্ছে পাঁচ তিন চার এবং পাঁচ এগুলো পরপর ক্রমিক সংখ্যা সুতরাং এটাকে যোগ করলে আমাদের কথা হবে চার আর তিনে সাত সাত পাঁচ বারো আমাদের উত্তর হচ্ছে বারো আমরা কি করলাম যে এটা যেহেতু ধারাবাহিক সংখ্যার কথা বলা হয়েছে সুতরাং আমরা প্রথমে তিন নিলাম তারপরে দুই গুণ দুই এটা সময় সময় হচ্ছে চার তার মানে সিরিজের দ্বিতীয় সংখ্যাটা হচ্ছে প্রথম সংখ্যাটা তিন হলে দ্বিতীয় সংখ্যাটা হচ্ছে চার পরের সংখ্যাটা হচ্ছে পাঁচ এবং সবগুলোকে যোগ করলে হয় চার তিন সাত সাত পাঁচ বারো চুরাশি নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যার গুণফল হচ্ছে পঁয়ত্রিশ প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যার গুণফল পঁয়ত্রিশ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার গুণফল যদি তেষট্টি হয় তাহলে সংখ্যাটি কত তাহলে আমরা প্রথমে প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যার গুণফল পঁয়ত্রিশ এটা কীভাবে হয় মেটো দেখি পঁয়ত্রিশকে আসলে ভাঙা যায় শুধুমাত্র পাঁচ দিয়ে পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ সুতরাং প্রথম সংখ্যা যদি পাঁচ হয় দ্বিতীয় সংখ্যা হবে সাত এবার আমরা সাত দিয়ে তেষট্টিকে যদি ভাগ করে ফেলি তাহলে সাত দিয়ে সাত নং তেষট্টি দ্বিতীয় সংখ্যা যদি সাত হয় তাহলে তৃতীয় সংখ্যা হবে নয় তো আমাদের বের করতে বলছে যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে সাত যেখানে দেওয়া আছে যে প্রথম দুটো হচ্ছে পাঁচ গুণ সাত পঁয়ত্রিশ এবং পরেটা হচ্ছে সাত গুণ নয় তেষট্টি তাহলে উত্তর হবে গ নম্বর পঁচাশি নম্বরের উত বলা হয়েছে যে তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল যদি ছয় হয় সংখ্যা ত্রয়ের সমষ্টির দ্বিগুণের মান কত তাহলে প্রথমে সংখ্যা ত্রয়ের সমষ্টি বের করতে হবে তারপরে তার দ্বিগুণ করতে হবে এখন তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল কীভাবে ছয় হয় এই যে এখানে দেওয়া আছে এক গুণ দুই গুণ তিন মোট হচ্ছে ছয় এবং এটার এটাকে যোগ করলে হবে হচ্ছে ছয় এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ করলে হবে ছয় এবং তারপরে তাকে দুই দিয়ে গুণ করলে হবে বারো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে খ নম্বর ছিয়াশি নম্বরে বলা হয়েছে পরপর পাঁচটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে একশো পাঁচ এই অঙ্কগুলো পরপর পাঁচটি সংখ্যার যোগফল এগুলো হচ্ছে ধারাবাহিক সংখ্যা অথবা ক্রমিক সংখ্যা আমাদের এর আগের ভিডিওতে এটা কভার করা আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তারপরে আমি এখানে করে দিচ্ছি পরপর পাঁচটি সংখ্যার যোগফল একশো যদি হয় তাহলে এর মাঝের সংখ্যাটি হবে এটাকে যদি আমরা ভাগ করে দিই পাঁচটি সংখ্যার যেহেতু যোগফল পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ করে দিই তাহলে এর মাঝের সংখ্যাটা পাওয়া যাবে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে হয় হচ্ছে পাঁচ দুগুণ দশ এবং তারপরে থাকে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ ওকে পাঁচ একুশ একুশ হচ্ছে মাঝের সংখ্যা তাহলে বলেন তো প্রথম এর আগের সংখ্যা কত হবে এর আগের সংখ্যা হবে বিশ তার আগের সংখ্যা হবে উনিশ এটা হচ্ছে প্রথম সংখ্যা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সংখ্যা এটা হচ্ছে তৃতীয় সংখ্যা বা মাঝের সংখ্যা এর পরে যে সংখ্যা দুটি সেই সংখ্যা
उन्नीस और बीसर जो फल है ऊनचल्लिस ये हे अन्सार चले जा पेजे अच्छा एखे समाधान देवा आज सर कर दी एखे बला विस्तारित जी बुझते चान धारावाहिक संख्यार अंकगल देखु हमें आगे जो भिडियोग आखने धारावाहिक संख्यार अंकगल देवा आज है अपना चाहले देखे नीते सत्ाशी नम्बर अंक चले जाता नम्बर अंक बला द साम अफ थ्री कन्जिक्यूटिव नम्बर हाँ ये कन्जिक्यूटिव नम्बर धारावाहिक संख्या यार सम्पर्क द साम अफ थ्री कन्जिक्यूटिव नम्बर इज वन टोटी थ्री बोलें तो मजर संख्या कौन है मजर संख्या ये जो तीन द्वारा भाग करी पा जाए मजर संख्या वन टू थ्री डिवाइडेड बै थ्री चल्लिस मजर संख्या जो एकचल्लिस मजर संख्या जो एकचल्लिस है आगे संख्या कत आगे संख्या चल्लिस तक और पर संख्या कत पर संख्या है बेयल्लिस बला है जो स्मलेस्ट दुईटा नम्बर प्रोडक्ट कत तेल स्मलेस्ट दुईटा नम्बर कत चल्लिस और एकचल्लिस दुईटार प्रोडक्ट कत है दुईटार प्रोडक्ट है चार के चार चारे चार षोलो और पर थे हे एक शून्य तेल षोलोश चल्लिस ये हे अन्सार इ नम्बर अष्टी नम्बर बला इफ द प्रोडक्ट अफ थ्री कन्जिक्यूटिव इंटेजार इज टू हंड्रेड एंड टेन द साम अफ इंटेजार इज तेल जदि ये प्रोडक्ट देवा थे तेल क्यों करब ये प्रथम उत्पाद के विश्लेषण करब मौलिक उत्पाद के विश्लेषण करब ता दुश दस के मौलिक उत्पाद के क्यों विश्लेषण करते हे तीन दिए तीन सत एक तेल देखो ये हम मौलिक विश्लेषण मौलिक उत्पाद विश्लेषण एन ये सजाई फिली प्रथम हे दई तर हे तीन तरह पाँच तरह हे सत जीत बला कन्जिक्यूटिव नम्बर थ्री कन्जिक्यूटिव नम्बर सूतरा इटे कि सजाते परि हमें प्रथम पाँच निब तर निब तीन दुगुण छयर हे एक सत तेल पाँच गुण छय गुण सत हे दुशो दस एटा के जो जोग करी तेल कत है पाँच जो छय जो सत समान हो आठारो तेल अन्सार हो डी नम्बर ऊननबे नम्बर अंके बला कौन संख्यार छय गुण थे पंदो गुण तेष्टि बेसि एखे हे पंदो गुण पंदो गुण माइनस हे छय गुण नय गुण समेसन तेष्टि नय गुण समेसन जी तेष्टि है तेल एक गुण समेसन कत एक गुण समेसन हे सत नंग तेष्टि एक गुण समेसन सत उत्तर हे सत एरपर नब्बे नम्बर अंके बला कि पचिस थे कौन संख्याटी वियोग कर ले फल संख्या अपेक्षा पाँच बेसि है पचिस थे ये अपशन टेस्ट कर खूब सहजे पे जा पचिस थे जो पचिस थे जो दस वियोग कर दी तेल पंदो देख पंदो कई दस थ पाँच बेसि सूतरा उत्तर है क ये अपशन टेस्ट कर ले सब चेहरे सहजे पे जापर बला एकानब्बे नम्बर अंक एकानब्बे नम्बर अंक है ए नम्बर इज डबल्ड एंड नाइन इज एडेड इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिबल्ड इट बिकम सेवेंटी फाइव ह्वाट इज द नम्बर तेल एखे शब्दगुलर अर्थ एक बुझते हैं बला ए नम्बर इज डबल्ड मैं एक नम्बर के दुई गुण करा हलो एंड नाइन इज एडेड ए नय जो कर इफ रेजल्टेंट इज ट्रिबल्ड बला जो रेजाल रेजाल्ट के बाद फल के तीन गुण करी इट बिकेम सेभेंटी फाइव ये कत है सेभेंटी फाइव ह्वाट इज द नम्बर तो यही अंकगल जी करते जाए बुझते सर्वशेष हे पचात्तर तो एखान के आसले अंक करते करते दिखे चले जाब ओ दिखे गेले बुझते पर नम्बर कत छो ताल प्रथम पचात्तर हो क्यों पचात्तर हो ट्रिबल थे मैं तीन गुण हो जो तक हो पचात्तर तो तीन गुण हार आगे कत छो तीन दिए जो भाग कर दिए पचात्तर के पाव जाए कत है हे पचिस एब पचिस आससे कि भाव पचिस आससे हे नय जो करार पर नय जो करार पर हमें पचिस आससे तो हमें आप जी नय जो करार आगे कत छो पचिस माइनस नय पचिस माइनस नय हे कत पचिस माइनस नय हे षोलो तालोले षोलो छो हे नय जो करार आगे एबार ओ संख्या के षोलो आसो कि षोलो आससे हे डबल करारे ओई संख्या डबल करारे षोलो जदि आसे तेल ओ संख्या क्या भाव पा षोलो के दुई दिए भाग कर दी तो पा जाए संख्या दुई दिए जो भाग करी तेल कत पा ओ संख्या हे आठ अन्सार हो सी ये संख्याटाई अंकटा यह जाए इच्छा कर लेना करते तब ये समय बस लागे बर यह मुखे मुखे करें मुखे मुखे कर ले कम समय लगे जेहतु छोट अंक कम समय लागे एरपर चले जा बानब्बे नम्बर अंके बानब्बे नम्बर अंके बला द डिफारेंस अफ टू नम्बर इज इलेवेन दुईटा नम्बर डिफारेंस हो इलेवेन एवं 
ওয়ান ফিফথ অফ দেয়ার সাম তাদের তাদের যে যোগফল তাদের পাঁচ ব্যাকের এক ব্যাক হচ্ছে নয় ফাইন্ড দি নাম্বার্স নাম্বারটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তাহলে দেখুন এখানে বলা হয়েছে যে ওয়ান ফিফথ অফ দেয়ার সাম ইজ নাইন তার মানে কি ওয়ান ফিফথ হচ্ছে নাইন তাহলে বলেন তো ওই ওয়ান ফিফথ অফ দেয়ার সাম ইজ নাইন তাহলে সাম সময় সমান কথা হবে সাম সময় সমান ফাইভ মাল্টিপ্লাই বাই নাইন ইকুয়াল হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ হচ্ছে দুইটা সংখ্যার সাম এবং দুইটা সাম সংখ্যার ডিফারেন্স হচ্ছে এগারো তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে এগারো এবং সাম হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এরকম যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা ছোট সংখ্যা বের করতে পারি এভাবে যে সাম থেকে আমরা ডিফারেন্স যদি প্রথমে মাইনাস করি মাইনাস করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব ছোট সংখ্যা তাহলে সাম থেকে ডিফারেন্সটা আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি মাইনাস করে দিলে হবে হচ্ছে চৌত্রিশ থার্টি ফোর এবার এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে দিই দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে হবে সতেরো তাহলে ছোট সংখ্যাটা কত ছোট সংখ্যা হচ্ছে সতেরো তাহলে ছোট সংখ্যা যদি সতেরো হয় তাহলে বড় সংখ্যাটা কত যেহেতু ডিফারেন্স হচ্ছে এগারো এর সাথে যদি আমরা এগারো যোগ করে দিই তাহলেই হচ্ছে আমাদের বড় সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে বড় সংখ্যা কত বড় সংখ্যা হচ্ছে আট এবং এ পাশে হচ্ছে দুই আঠাশ তাহলে ছোট সংখ্যা সতেরো এবং বড় সংখ্যা হচ্ছে আঠাশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তিরানব্বই নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ নাম্বার অ্যান্ড ইটস টু ফিফথ ইটস টু ফিফথ ইজ ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন হোয়াট ইজ টেন পার্সেন্ট অফ দ্যাট নাম্বার আমার কাছে মনে হয় যখন সংখ্যা একটু বড় হবে এবং একটু প্যাচাল হবে তখন সেগুলো মুখে মুখে না করে প্রশ্নপত্রের উপরে জাস্ট অঙ্কের ডিজিটগুলো লিখে ফেলে করাটাই বেটার তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তো চলুন আমরা খুব সহজে কীভাবে করতে পারি প্রশ্নপত্রের উপরে সেটা একটু দেখে নিই তো বলা হয়েছে যে একটা নাম্বার ধরি যে একটা নাম্বার হচ্ছে যদি এক্স ধরি একটা নাম্বার যদি এক্স হয় এবং তার টু ফিফথ মানে টু ফিফথ কত হচ্ছে টু বাই ফাইভ ইন্টু এক্স এবং এটার ডিফারেন্স বলা হয়েছে যে পাঁচশো দশ তাহলে এটার ডিফারেন্স এক্স মাইনাস টু বাই ফাইভ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে পাঁচশো দশ এবার এটাকে আমরা একটু সমাধান করে ফেলি এবং এক্সের মান বের করে ফেলি ফাইভ এক্স মাইনাস টু এক্স সময় সমান পাঁচ গুণ হচ্ছে পাঁচশো দশ আমি সরাসরি গুণ করলাম না এই জন্য যে আমরা পরে কাটাকাটি করতে সুবিধা হবে আমাদের এরপরে তাহলে এক্স সময় সমান কথা হবে সুতরাং এক্স সময় সমান হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস টু এক্স সময় সমান হচ্ছে থ্রি এক্স সুতরাং এক্স সময় সমান এপাশে চলে আসবে থ্রিটা নিচে চলে আসবে ফাইভ ইন্টু ফাইভ ওয়ান জিরো ডিভাইডেড বাই থ্রি এখন দেখুন এইটা কাটাকাটি করতে বেশ সুবিধা হচ্ছে তিন সতরং একান্ন আর হচ্ছে লাস্টে থাকে হচ্ছে একটা জিরো তাহলে একশো সত্তর ইন্টু ফাইভ এটা হচ্ছে এক্সের মান এখন এটার হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে যে দশ পার্সেন্ট এটা সরাসরি দশ পার্সেন্ট যদি আমাদের বের করতে হয় তো আমরা সরাসরি এটাকে ইন্টু ওয়ান বাই টেন দিলে আমাদের এটা দশ পার্সেন্ট বের হয়ে যাবে আসলে এটা কিভাবে আসলো দশ পার্সেন্ট যেহেতু বলা হয়েছে সুতরাং উপরে টেন থাকার কথা ছিল নিচে হান্ড্রেড থাকার কথা ছিল যে এটাই হবে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তো আমরা উপরে নিচে জিরো জিরো কাটা যায় এই জন্য আমরা শুধু মাত্র ওয়ান বাই টেন লিখলেই এটা দশ পার্সেন্ট হয়ে যাবে এবার এটার সাথে যদি আমরা মাল এই এটা কেটে ফেলি তাহলে কত হয় সেভেন্টিন ইন্টু ফাইভ সেভেন্টিন ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল কত এইটটি ফাইভ পাঁচ শতরাম পঁচাশি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচ শতরাম পঁচাশি দেখুন কত সহজেই আমরা শুধুমাত্র কয়েকটা ডিজিট লিখেই অঙ্কটা করে ফেলতে পারছি এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি চুরানব্বই নম্বর অঙ্কে চুরানব্বই নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে ইফ ওয়ান থার্ড অফ ওয়ান ফোর্থ অফ এ নাম্বার ইজ ফিফটিন দেন থ্রি টেন্থ অফ দ্যাট নাম্বার ইজ ড্যাশ তাহলে এখানেও এই দেখুন বেশ প্যাস ঘোষ আমরা আসলে এটা মুখে মুখে যদি করতে যাই করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে যদি আপনি মুখে মুখে হিসাবে খুব ভালো হন তাহলে করে ফেলুন না হলে জাস্ট হাতে একটা লাইনই তো লিখে ফেললে খুব সুবিধা হবে ওয়ান থার্ড তাহলে কি হচ্ছে এক্স এর ওয়ান থার্ড ইন্টু ওয়ান ফোর্থ ওয়ান ফোর্থ ইকুয়াল হচ্ছে ফিফটিন তাহলে এক্স সময় সমান কত বলেন তো এক্স সময় সমান হবে থ্রি ইন্টু ফোর এটা চলে যাবে এ পাশে এবং এটা যাবে হচ্ছে ফিফটিনের সাথে গুণ আকারে হয়ে তাহলে বলা হয়েছে যে এইটার থ্রি টেন্থ কত এইটার থ্রি টেন্থ কত তাহলে আমরা সরাসরি এখানে বের করে ফেলি থ্রি বাই টেন্থ মানে আমরা আমাদের এক সময় সমান্ত হয়তো বারো ইন্টু পনেরো এর এটার সাথে থ্রি বাই টেন আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে থ্রি টেন্থ বের হয়ে যাবে তো এবার আমরা একটা যদি কাটাকাটি করি তাহলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাব 
তাহলে এটা দিয়ে কাটাকাটি করতে পারি থ্রি এটাকে কাটাকাটি করতে পারি টু এটা দিয়ে এটাকে কাটতে পারি সিক্স থ্রি ইন্টু সিক্স ইন্টু থ্রি ফিফটি ফোর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সার কত হবে অ্যান্সার হবে ফিফটি ফোর ডি নাম্বার এরপরে আছে হচ্ছে পঁচানব্বই নম্বর পঁচানব্বই নম্বরে বলা হয়েছে যে ইফ এ নাম্বার এক্সিড অ্যানাদার নাম্বার বাই থার্টিন একটা নাম্বার আর একটা নাম্বার থেকে তেরো বড় হয় দ্য লার্জেস্ট নাম্বার ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস দ্য স্মলার নাম্বার এবং বড় সংখ্যাটা যদি ছোটো সংখ্যার দেড় গুণ হয় দেন স্মলেস্ট নাম্বার ইজ এখানে দুটা কন্ডিশন দেওয়া আছে দুটা কন্ডিশন যদি আমরা স্যাটিসফাই করে ফেলি তাহলেই হয়ে যাবে এখানে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স দেখুন এটা এটা হচ্ছে বড় সংখ্যা কারণ বলা হয়েছে বড় সংখ্যাটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টেন্স অফ ছোট সংখ্যা তাহলে ছোট সংখ্যাটা হচ্ছে যদি এক্স হয় তাহলে বড় সংখ্যাটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক্স সময় সমান হচ্ছে কত সময় সমান হচ্ছে থার্টিন এদের মাইনাস এদের ডিফারেন্স হচ্ছে কত এদের ডিফারেন্স হচ্ছে থার্টিন কারণ হচ্ছে কি ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা থার্টিন বড় এরপরে আমরা এটা উভয় পক্ষেকে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি এক্স কারণ হচ্ছে দেরকে দুই দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে হয় থ্রি মাইনাস হচ্ছে টু এক্স সময় সময় হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স থার্টি ইন্টু টু ইকুয়াল টোয়েন্টি সিক্স এবার থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স সময় সময় হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স মানে থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স সময় সময় হচ্ছে এক্স সময় সময় হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে বি এই ছিল আজকের মতন ভিডিও আশা করছি আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এখনই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ম্যাথে ভালো করতে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করুন সেই সাথে ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ